असलम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर टू स्केज एंड वैक्टर्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट या उसे दूसरा नाम क्या कहते हैं स्केजर प्रोडक्ट यानी दो वैक्टर्स जब मल्टीप्लाई हों और आंसर एक स्केजर क्वान्टिटी बने ऐसे प्रोडक्ट को ऐसी मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केजर प्रोडक्ट बेटे आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस के डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम कब मिनिमम कब नेगेटिव इन तमाम चीजों को आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटे मैक्सिमम होगा डॉट बेटा डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी कब जब वेक्टर्स क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वैक्टर है ये रहा दिस इज वैक्टर ए एंड देर इज अनदर वैक्टर विच वी हैव एंड दिस वैक्टर इज बी दीज आर दू वैक्टर्स एंड आई नीड टू मल्टीप्लाई दैम और हम इन्हें मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट हम नहीं कर रहे हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर खुद एक स्केलर बन जाता है और ये वैक्टर्स हैं क्या पैरल हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है इट इज ए डॉट बी कोस थीटा वाला लिखते हैं एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए हम कोस थीटा वाला फार्मूला लिखते हैं ए डॉट बी इट विल बी इक्वल टू ए बी कोसाइन थीटा बेटे जब वैक्टर्स पैरल हों एक दूसरे के दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है दे मस्ट हैव दी एंगल थीटा विच इज इक्वल टू जीरो डिग्री तो बेटा इस हिसाब से ए डॉट बी बराबर हो जाएगा दे विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन थीटा एंड थीटा इज हाउ मच इट इज जीरो डिग्री वाई इट इज जीरो डिग्री बिकॉज दीज टू वैक्टर्स दे आर पैरल तो बेटे हमारे पास हम जानते हैं कैलकुलेटर लें को जीरो डिग्री लिखे आंसर कितना आता है वन आता है तो ए डॉट बी इट विल बी इक्वल टू ए बी तो हमारा आंसर क्या आ गया मैक्सिमम आ गया मैं कैसे कह सकता हूं कि ए बी आ गया तो मैक्सिमम आ गया मैं इस तरह कह सकता हूं क्योंकि कोस थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वन उससे कम क्या हो सकती है जीरो पॉइंट नाइन यानी अगर ये एक नंबर है इसको आप वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह नंबर एज इट इज रहता है और अगर ये एक नंबर है इसको वन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ओवरऑल नंबर कम हो जाएगा क्लियर हो गई बेटे हम आप मैं आपको एग्जांपल यहां पर दे देता हूं लेट सपोज ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूं आंसर आता है टेन कोस थीटा का आंसर अगर तो जीरो पॉइंट नाइन है तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ जाता है नाइन और अगर बेटा ये जीरो पॉइंट नाइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यानी ए बी अब भी टेन ही है और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वन तो टेन इंटू वन इट विल बी इक्वल टू टेन यानी ये मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है टेन जब ये नंबर वन हो उसके अलावा 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 यानी ये मैक्सिमम नहीं आ सकती अगर ये वैल्यू वन से कम है क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है नंबर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो बेटे हमारे पास कोस थीटा जीरो डिग्री यानी कोस जीरो डिग्री हो तो ए डोड भी क्या होता है मैक्सिमम और कोस जीरो डिग्री थीटा जीरो डिग्री कब होगा वेन दीज टू वैक्टर्स दे आर पैरल टू ईच अदर बेटा ये पहला इसका हमने जो है रिजल्ट डिस्कस कर लिया अब दूसरी बात करते हैं डोट प्रोडक्ट विल बी जीरो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा कब जीरो होगा बेटे इसको देख लेते हैं इस जगह पे सपोज कर लेता हूं मेरे पास एक वेक्टर है दिस इज वेक्टर ए और बेटा मेरे पास एक और सेकंड वेक्टर है दिस इज सेकंड वेक्टर विच इज बी बेटे इफ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर एंगल बिटवीन देम इट विल बी इक्वल टू नाइनटी डिग्री मैं जानता हूं ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कोसाइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंगल बिटवीन देम और उस एंगल बिटवीन देम का हमें क्या लेना है थीटा लेना है एंगल लेना है तो बेटे ए डॉट बी इट विल बी इक्वल टू ए दे विल बी सम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे विल बी सम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन हाउ मच एंगल इज देयर देर इज नाइन्टी डिग्री तो बेटा हमारे पास कोस नाइन्टी डिग्री का आंसर कितना आता है अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में देखूं तो ए का भी सर्टेन नंबर है बी भी है लेकिन कोस 90 डिग्री कैलकुलेटर कितना जवाब देता है जीरो डिग्री जीरो के बराबर तो बेटा जीरो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा टोटल आंसर जीरो हो जाएगा तो ए डॉट बी किसके बराबर हो गया बेटा ए डॉट बी जीरो के बराबर हो गया ए डॉट बी जीरो के बराबर कब हुआ वेन द टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्लियर हो गया बेटे अब हम बात कर लेते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट 
स्पेशल केस है डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा नेगेटिव होगा कब नेगेटिव होगा बेटा हम जान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये कोस थीटा जो है यही नंबर को मैक्सिमम कर रहा है यही नंबर को जीरो कर रहा है यही नंबर को नेगेटिव कर सकता है अब मैं देखता हूं कोस थीटा का आंसर माइनस में कब आता है बेटा कोस थीटा का आंसर माइनस में तब आता है जब एंगल नाइनटी से ज्यादा हो और वन से कम हो तो बेटा डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव और क्या होंगे बेटा एंटी पैरल होंगे फॉर एग्जाम्पल वट इफ देयर इज वैक्टर ए एक वैक्टर है ये रहा मेरे पास ए बेटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं एक और वैक्टर ले लेता हूं दिस इज वैक्टर बी दे बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन दे मे बी कॉल्ड एंटी पैरल वैक्टर्स पैरल वैक्टर्स क्या है बेटा दीज वैक्टर्स दे आर पैरल वैक्टर्स वैक्टर ए एंड बी क्या है बेटे दे आर पैरल एंड वैक्टर ए एंड बी हेयर इन दिस केस वैक्टर ए एंड बी आर वट दे आर एंटी पैरल ये क्या है बेटे ये एंटी पैरल है और बेटे अगर वेक्टर्स एंटी पैरल हो तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है उनके दरमियान एंगल बनता है थीटा इट विल बी इक्वल टू 180 एटी डिग्री यू नीड टू मेमराइज इट वेन दी वैक्टर्स आर पैरल देयर एंगल बिटवीन दैम इज जीरो डिग्री When they are perpendicular, angle between them is 90 degree. When they are anti-parallel, the angle between these vectors it is 180 degree. बेटे हम जानते हैं a dot b का फार्मूला क्या बनता है a dot b it will be equal to magnitude of a, magnitude of b, cosine of angle between them. Now put the values a dot b it will be equal to magnitude है certain number होगा b भी होगा cosine angle कितना है 180 डिग्री तो बेटा हमारे पास ए बी वन एटी डिग्री कैलकुलेटर कितना आंसर देता है माइनस वन के बराबर तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए बी हम इस जगह पे एक नोट लिख लेते हैं कि ये तो नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है माइनस यानी ए बी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है ए डोड बी की ए डोड बी अगर ए बी के बराबर आ रहा है इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है यह मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है यह मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है लेकिन ए डॉट बी नेगेटिव आ सकता है जरूरी नहीं है बी के बराबर हो कब जब भी कभी वेन यानी जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और कम होना चाहिए क्या होना चाहिए बेटे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके 180 डिग्री के तो हमारे पास ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा नेगेटिव तो बेटे इनके दरमियान एंगल नाइन्टी से ज्यादा होगा या 180 के बराबर होगा या 180 से कम यानी 90 और 180 के दरमियान जब भी कभी एंगल होगा तो ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा नेगेटिव और ए डॉट बी नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी जब एग्जैक्टली exactly 180 डिग्री के बराबर एंगल होगा वेक्टर ए और बी के दरमियान और जब वेक्टर ए और बी के दरमियान 180 डिग्री के बराबर एंगल हो तो दे मे बी कॉल्ड एज एंटी पैरल वैक्टर्स बेटा इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं फोर्थ वन इफ वैक्टर ए एंड बी आर इक्वल अगर वेक्टर ए और बी दोनों क्या हैं एग्जैक्टली exactly इक्वल हैं यानी कि ये आ गया मेरे पास एक वेक्टर ए और बेटे बिल्कुल इसी के बराबर मेरे पास ये आ गया एक वेक्टर बी बेटे अगर वेक्टर्स इक्वल हैं वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यूनिट और डायरेक्शन बेटा मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है लेंथ ऑफ द एरो और डायरेक्शन क्या होता है एरो हेड की डायरेक्शन एरोड किस तरफ है वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी तो बेटा जब दोनों वेक्टर सेम है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि वेक्टर ए जो है ये बराबर है वेक्टर बी के तो बेटे अब मैं इस जगह पर आता हूं मुझे कहा गया अगर वेक्टर्स बराबर हैं तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तो देर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वैक्टर तो उसके डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का आंसर क्या होगा या तो ए स्क्वायर के बराबर होगा या बी स्क्वायर के बराबर होगा किस तरह हम जानते हैं कि ए डॉट बी का जनरल फार्मूला क्या है ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम नाउ वी विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस केस तो बेटा ए डॉट बी इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट ऑफ बी भी किसके बराबर है बराबर है ए के तो मैं बी की जगह पर भी ए लिख सकता हूँ मैं ए की जगह बी लिख सकता हूँ बी की जगह ए लिख सकता हूँ बिकॉज दे बोथ आर इक्वल तो बेटा ए की जगह ए ही रहने दिया बी की जगह भी ए लिख दिया कोसाइन एंगल कितना है बेटा अगर दोनों वेक्टर्स बराबर हैं दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है तो फिर मैं इनको पैरेलल भी तो कह सकता हूँ यानी दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो तो एंगल कितना होता है बेटा उनके दरमियान जीरो डिग्री यानी वैक्टर्स अगर बराबर हों तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है जीरो डिग्री क्योंकि बराबर हैं तो पैरल तो होंगे ही होंगे पैरल का मतलब क्या है 
एक डायरेक्शन में होना बराबर का मतलब क्या है एक डायरेक्शन में भी होना एक जितना भी होना तो बेटा ये पैरेलल भी हैं और ये इक्वल भी हैं तो एंगल कितना हो गया इस जगह पे जीरो डिग्री एंड वी नो इट कॉस जीरो डिग्री किसके बराबर होता है बेटा वन के बराबर होता है तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर तो हमारे पास अगर दो वैक्टर्स एक दूसरे के बराबर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है किसी भी एक मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया जाए स्क्वायर कर दिया जाए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो हो जाएगी यूनिट वेक्टर से रिलेटेड तो फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं दो एक जैसे यूनिट वेक्टर का मतलब अगर मैं आई डॉट आई लू तो किसके बराबर होगा वो बेटे वो बराबर होगा वन के बेटे अगर मैं जे डॉट जे लू तो बेटे वो किसके बराबर होगा वन के और बेटे अगर मैं के डॉट के लू तो वो भी बराबर होगा वन के ऐसा क्यों मैं इसको देख लेता हूं बेटा आई किसका यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आए है बेटा जे वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और के जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड दिस इज जेड तो बेटा एक्स के यूनिट वैक्टर को मैं क्या कहता हूँ आए y के यूनिट वेक्टर को मैं क्या कहता हूँ j, z के यूनिट वेक्टर को मैं क्या कहता हूँ k, यानी k यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं जानता हूँ जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा a डॉट बी बराबर होता है ए बी को साइन थीटा लेट सपोज a किसके बराबर है i, सेम यूनिट वेक्टर का लेना है तो b को भी क्या ले लेते हैं i, तो बेटा a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड आई क्या है यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और वो डायरेक्शन को शो करे यानी आई का मैग्नीट्यूड क्या हुआ वन बेटा इस आई का मैग्नीट्यूड क्या हुआ ये भी यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर कहता ही ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो वन के बराबर बेटा कोसाइन थीटा ये दोनों एक जैसे वैक्टर है इफ वैक्टर आर इक्वल दो वैक्टर ए और बी बराबर है तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है जीरो डिग्री तो बेटे वन इंटू वन इट विल भी इक्वल टू वन और कॉस जीरो डिग्री भी किसके बराबर है वन के तो हमारे पास आई डॉट आई वन के बराबर आया सिमिलरली जे डॉट जे भी वन के बराबर और के डॉट के भी किसके बराबर होगा वन के बराबर होगा ये बात याद रखनी है अब लास्ट प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस कर लेते हैं अगर मैं दो यूनिट वैक्टर्स का प्रोडक्ट लू बट दीज यूनिट वैक्टर्स आर नॉट सेम तो फिर आंसर किसके बराबर होगा इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वैक्टर इज टेकन मतलब मैं लेता हूं I डॉट J बेटा आंसर आ जाएगा जीरो के बराबर बेटे मैं लेता हूं J डॉट K आंसर किसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर बेटे मैं अगर K डॉट I लू उसका आंसर भी किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर ऐसा क्यों बेटे मैं जानता हूं A डॉट B का फार्मूला क्या होता है ए बी कोसाइन थीटा नपुट दी वैल्यूज हेयर मैं लेना चाहता हूँ आई डॉट जे यानी वेक्टर ए किसके बराबर है आई के बराबर वेक्टर बी किसके बराबर है जे के बराबर सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब आई का मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड होगा वन जे का बी का मैग्नीट्यूड बी कौन है जे है जे का मैग्नीट्यूड जे यूनिट वैक्टर है मैग्नीट्यूड वन के बराबर होगा हर यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है वन के बराबर बेटा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम एंगल किसके दरमियान चाहिए आई और जे बेटा आई ये रहा जे ये रहा आई एक्स एक्सिस पे है जे वाई एक्सिस पे है तो इनके दरमियान एंगल कितना हुआ नाइन्टी डिग्री के बराबर हुआ तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस नाइन्टी डिग्री बेटा हर यूनिट वैक्टर दूसरे यूनिट वैक्टर के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है क्यों परपेंडिकुलर है मैं जानता हूँ अगर एक्स एक्सिस ऐसे है y एक्सिस इस तरफ है तो बेटा z एक्सिस कैसे होगा z एक्सिस विल बी लाइक डेट अगर ये x एक्सिस है तो इसका यूनिट वेक्टर i। बेटा अगर ये y एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर j। i और j के दरमियान एंगल कितना हुआ 90 डिग्री बेटा ये z एक्सिस है तो इसका यूनिट वेक्टर k। k और j के दरमियान एंगल कितना हुआ 90 डिग्री i और k के दरमियान एंगल कितना हुआ 90 डिग्री यानी हर वैक्टर हर यूनिट वैक्टर दूसरे यूनिट वैक्टर के क्या है बेटा परपेंडिकुलर है हर वैक्टर दूसरे यूनिट वैक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है तो बेटे हम इस जगह पर आप देख लेते हैं कोस 90 डिग्री कितना होता है हम जानते हैं इट विल बी वन इट विल बी वन एंड कोस 90 डिग्री इट इज इक्वल टू जीरो तो बेटा जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो ओवरऑल आंसर क्या हो जाता है जीरो सिमिलरली जे डॉट के लिया जाए वो भी जीरो होगा के डॉट आई लिया जाए वो भी जीरो होगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़